Goed. Kom ons bid saam voor ons, voor ons begin. Ons vader, ons dank je dat ons hier kan saamkom om je woord te hoor wat jy sê in die woord vir ons. En van ons nou die saak gaan bestudeer van die heilig, rein en onrein wette. En specifiek ook oor die onrein dier of as het mag eet of nie. Ons vraag dat jy ons sal lei dier die woord, dat jy ons sal lei dier die gees om die woord recht te verstaan. En ons vraag ook dat, dat jy vir ons meer sal wees as net of ons het mag of nie mag eet nie. Maar waar wil het in diepste gaan oor die evangelie wat het vir ons leer? Ons vraag dat jy vir ons die evangelie sal wees, en dat ons jy daardoor sal sien, jy genade, jy liefde, jy heiligheid, jy rechtvaardigheid, jy almag, en dat dit ons sal opwek tot aanbidding, en dat dit ons leven sal lei. Ons bid dit in Jesus' naam, Amen. En ons lees vanavond Leviticus hoofstuk 10, wat gaan oor Nadab en Abiu. Ek lees van van vers 1 tot vers 11. En die seens van Aaron, Nadab en Abiu, het elkeen sy vier pan geneem en vier daarin gegooi en reekwerk daarop gesit en vreemde vier voor die aangesig van die heren gebrand, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vier van die aangezicht van die heren uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangezicht van die heren. Toe sê Mooses vir Aaron, dit is dit wat die heren gesprek het door te sê. En die wat na by my is, wil ek my as die heilige laat ken en voor die oor van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil geblei. En Mooses het Misael en Elsafan, die seens van Usiel, die oom van Aaron, geroep en aan hulle gesê, Kom nader, draai julle broers van die heiligdomme weg, buiten kan die laar uit. Toe het hulle nader gekom en hulle in hulle rokke buiten kan die laar uitgedra, soos Mooses beveel het. Daarop sê Mooses aan Aaron en sy seens Eliaser en Itamar, Laat jylle haare nie loshang nie en maak geen skere in jylle kleren nie, dat jylle nie sterwe en hy in toerend in jylle vergadering losbreek nie. Maar jylle broers, die jylle huis van Israel, kan die brand beween, wat die jylle aangesteek het. Jylle mag ook uit die ingang van die tent van sommekomst nie uitgaan nie, dat jylle nie sterwe nie, want die salfolie van die jylle is op jylle. En hy het gehandel oor inkomstig die woord van Mooses. En die Heere het met Aaron gesprek en gesê, Moe nie wijn of sterk drank drink nie, jy of jou seen saam met jou as jy in die tent van die samenkomst ingaan, dat jy nie sterwe nie. Een eeuwige inzetting is het vir jylle geslaagde. En jylle moet onderscheid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is. En jylle moet die kinders van Israel leer al die inzettinge wat die Heere dier die dienst van Mooses is, aan hulle verkondig het. So ons gaan nie alles in hierdie tekst kan hanteer nie, maar ons gaan focus op die onderscheid tussen wat heilig en onheilig en tussen wat rein en onrein is. En ons sal hier en daar nie sê anders te raak, soos ons deur gaan sal hulle sien hoe die tekst ook meer begin sin maak. Dees daar is daar baie mense wat aanvoer dat ons die reinheidswette van die Sinai verbond, die ou verbond, moet volg. Daarmee saam sê hulle dat ons byvoorbeeld nie onrein dieren mag eet nie, soos vark of skulpvis. Gevolglik, wonder baie gelovig is, of hulle nie na hierdie leraars moet luister en ook die reinheidswette moet begin volg nie. Dit is belangrijk om hierdie vraag ernstig te oorweeg. Dit is iets wat in die Bijbel staan, omdat die Heere werkelijk aan die Israelite by die Sinai beveel het, dat hulle die reinheidswette moet hou. Onder andere mag die Israelite nie vark geëet het nie. So enig iemand wat ernstig daarover is, om die Heere te aanbid, soos hy om in sy woord openbaar en in sy woord beveel, gaan ene van die tyd hierdie vraagstuk ernstig moet oorweeg. 
Vanavond wil ek leiding gee hoe ons oor die reinheidswette moet denk en of ons het vandag nog moet hou of nie. Ek gaan julle nie gevang uit tot die einde nie, om die antwoord te gee nie. In kort, leer die skrif dat ons nie meer die reinheidswette hoef te volg nie. As gelovige in die tyd van die nieuwe verbond, mag ek spek eet met die rein gewete. Maar, as ek so kort stelling maak, help het julle eindelijk glad nie. So ver julle kan sien, is het maar net ek wat so sê, en dat julle somme dan net so na my moet luister. Ek is nie God, dat julle na my moet luister nie. Julle moet uit Godse woord sien, wat God self sê, aangaan hierdie saak. Ek wil dan nou uit Godse woord vir julle weis, dat ons nie meer die reinheidswette vandag hoef te hou nie. Maar, daar is vir my nog iets belangrikers, om aan te spreek, bloot of ons dit mag hou of nie mag hou nie. Ek wil ook aantoon dat die reinheidswette steeds relevant vir gelovig is in die nieuwe verbond is. Ons hoef dalk nie meer die wette te hou nie, maar dit beteken nie dat ons het nie hoef te verstaan nie. Gelovig is trap ongelukkig in hierdie gat, dat hulle dink omdat ons het nie meer hoef te hou nie, hoef ons het ook nie te verstaan nie. En gevolglik verarm ons ons verstaan van die skrif drasties met daarie onkunde. Ons lewe van elke woord wat van Godse mond af voorkom, ook die reinheidswette. Baie mense skeep het drie kwart van hulle God gegewe die eet af en leie geestelike hongersnoot. Die oud testament beslaan het drie kwart van die hele bybel. Ons gelovig is in die tyd van die nieuwe verbond, het ook Godse woorde in die oud testament nodig. Romeine 15 vers 4 sê Paulus, die ding wat vroeger geskryf is, is vir ons vermaning. Ek sal selfs so ver gaan om te sê dat ons in elk geval nie eerst die Nieuwe Testament kan verstaan sonder die Oud Testament nie. Omdat die Oud Testament en Nieuwe Testament so nou aan mekaar verweef is. Hoe sal ons verstaan wie Jesus as die Seen van David is sonder die Oud Testament? Of dat Jesus ons hoopriester is? Of dat Jesus ons offer en paaslam is? Of dat gelovig is Abraham sy nageslag is? of die nieuwe Jerusalem. Net so sal ons nie Jesus as die heilige van God, of die gelovig is as die heilig is verstaan, sonder die reinheidswette wat onderscheid tref tussen heilig, rein en onrein nie. Hoeveel keer word gelovig is nie, in die nieuwe testament heilig is genoem nie. Baie, baie keer ontdek die mense van die Israel visie, en Hebrew roots, dan die belangrikheid van die oud testament. En het is wonderlik dat hulle die belangrikheid van die oud testament ontdek. Maar ongelukkig verstaan hulle nie hoe die oud testament en die nieuwe testament as een eenheid, as die woord van die een God saamsteek nie. En dan gaan hulle selfs so ver om die evangelie te verwerp. So vanavond wil ek dan die graagste wees hoe die reinheidswette belangrik is nog steeds vir gelovig is van die Nieuwe Testament en hoe dit ons verstaan van die evangelie verrijk. So om dit te doen, kyk ons dan nou vanavond na die volgende punte. Ons kyk eerst daar na die onderscheid, die verskillende kategorieën, heilig, rein en onrein. Dan daarna kyk ons dat die reinheidswette deel is van een systeem met die doel om toegang tot God te beheer. Daarna kyk ons dat die reinheidswette gekoppel is aan Godse heiligheid en het leer vir ons meer oor Godse heiligheid. En dan gaan ons nou in detail kyk wat behels dit om heilig te wees en rein te wees en onrein te wees en dan specifiek wat leer het vir ons van Godse heiligheid en toegang tot die heilige God. En laatst en sal ons dan nou kyk of die wette dan nou verplichtend is of nie en of dit dan nou relevant is vir ons vandag, en hoe dit ons verstaan van die evangelie verreik. So eerste punt, die onderscheid is in heilig, rein en onrein. Leviticus 10 vers 10, wat ons nou gelees het, leer om onderscheid te tref tis in heilig en onheilig. Nou, die woordkie onheilig is eindelijk een slechte vertaling. Mens kan eerder vertaal met net nie heilig. En dan die onderscheid tis in rein en onrein. So die eerste onderscheid tis in heilig en en nie heilig nie, leer dat daar twee kategorieën is, waarbinnen alle dinge val, 
in die wereld is daar dingen wat heilig is, en dingen wat niet heilig is, en ons kan ook sê gewone dinge, heilige dinge en gewone dinge. Die tweede onderscheid tussen rein en onrein, zoom in binnen die tweede categorie van dingen wat niet heilig is nie. So binnen die dingen wat niet heilig is nie, is daar een verdere onderscheid tussen dingen wat rein en dingen wat onrein is. Omdat daar hierdie verfijning is, praat die wette dan oor heilig, rein en onrein. So dit is oorbodig om te praten van niet heilig nie, omdat het van een stel wat het ons weer dat rein en onrein al reeds nie heilig is nie. So nou het ons hierdie vier kategorieën of die drie, van heilig en niet heilig, en dan binnen die niet heilig, die verdere onderscheid van rein en onrein. Maar wat betekent dit? Dit klinkt dalk voor ons obskier en onbelangrijk. Maar hierdie wette was so belangrijk dat God elke aspect van die Israëlitische levens daarmee gereguleerd het, so dat hulle constant daaraan herinner moes word. Hulle is daaraan herinner as hulle eet, as een vrou een man stond het, as een man en vrou, getrouwde man en vrou, slaapkamer te gaan, as een kind gebore is, as jy iemand begrawe, as jy een vuilziekte kry, en sovoorts, allerhande redes. En die belangrijkste van al die redes, of jy tempel toe mag gaan, na God toe, of nie. Sonder hierdie raamwerk kan ons nie verstaan hoe gemeenskap met God en sy volk gewerk het nie. En ons kan ook nie verstaan hoe die Nieuwe Testament werk, eindelijk nie. Die wette is, is dan baie belangrik en ons moet dit verstaan. So verder aan wil ons nou gaan kyk wat God vir ons nou leer met die onderscheid tussen heilig, rein en onrein. So nou gaan kyk ons na dat dit een systeem is met het doel. Die wet oor heiligheid en reinheid en onreinheid is aan mekaar gekoppel en daarom sê ek dit is een systeem. So iemand wat rein is, kan verontreinig word en onrein word. So in nummerie 19, wat gaan oor die hoofstuk oor die mense wat dood gaan en die reinigingswater wat oor hulle gesprinkel moet word, net vir interessantheid, as my sê sommekies maak, dan daar ongeveer 140 mense elke dag doodgegaan in die woestijn vir 40 jaar lang, doordat die hele geslag uitgesterf het. So dat was een groot vraag, hoe maak ons met die mense wat doodgaan? Nou, nummer 19 vers 20 sê, maar as iemand onrein word en om nie onsondig nie met die water, dan moet die siel uitgeroei word in die vergadering, want hy die heiligdom van die Heere verontreinig, oor die koppeling met die heiligdom, die tempel of die tabernakel, En sê het, reinigingswater is op hom nie uitgegooi nie, hy is onrein. En dan, iemand wat onrein is, kan gereinig word, so dat hy rein kan wees. So nummer 19 vers 19, net die vorige vers, sê, en die reine moet die onreine op die derde en op die zevende dag besprinkel met die reinigingswater, en hom op die zevende dag onsondig. Dan moet hy sy kleren was en in die water bad, en in die aand sal hy rein wees. So hy kan van onrein na rein toe gaan. Iemand wat rein is, kan geheilig word om dan so doende heilig te wees. Leviticus 8 vers 12 praat dan van die heiliging van die priesters. Daarna het hy van die salfolie op die hoof van die Aaron gegiet en om geself om om te heilig. En dan iemand wat heilig is, kan verontheilig word en so doende nie heilig word nie gewoon of hy nou rein of onrein is. By voorhoel Leviticus 21 vers 4 wat sê, hy, dis nou die priester, mag as getrouwde man nie verontreinig word onder sy volksmitte om om te ontheilig nie. So daar sê dit weer, jy kan verontheilig word. So uit die beweging van onrein na rein na heilig en van heilig na rein en onrein, kan ons sien dat hierdie wette nie los van mekaar staan nie, maar deel van een systeem is. Nou hierdie systeem van die wette, wat onderscheid treft tussen heilig, rein en onrein, het een doel waarvoor die Heere dit gegee het. Die wette oor die heilige rein en onderin onderscheidse doel, is om toegang tot God te beheer, soos ons dan in Leviticus 10 gesien het, wat juist gaan oor Narab en Abiu, wat op een ongepaste wijze na God genader het, die wat na by my is, ek wil geken wat die wat na by my is, dis die wat nader kom, as die heilige. So hierdie, dan geer die Heere hierdie wette vir die priesters om te leer, na aanleiding wat met Narab en Abiu gebeur het, hulle het op een verkeerde manier genader na God toe, Vers 3 praat mis van die wat na by my is, die wat nader, die priesters. So, hierdie doel gaan dan daar oor, hierdie wette gaan daar oor om toegang tot God te beheer. So kom ek demonstreer hoe die wette toegang tot God beheer, met een paar voorbeelde. 
Mens kry gevallen waar iemand meer of een ernstiger geval van onreinheid het. Sê nou maar, is een laatste persoon. Daar die persoon mag nie in die kamp van Israel kom nie, want sê dit in nummer 5 vers 2. En dan by uitstek mag hy ook nie kom in die tabernakelse voorhof nie. Maar, as die persoon rein word, en my laatste weer rein word, ons lees daar van, van die reiniging in Leviticus 13 vers 4, en, 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 en tot 14, dan sou daar die persoon weer terug mag kom in die kamp, en weer in die voorhof van die tempel mag kom. En dan, iemand wat heilig is, soos die priesters, mag by die heilige plek van die tabernakel ingaan. Nummer 18 is een voorbeeld daarvan. En dan slechts die hoë priester, wat heiliger is as die ander priesters, mag een keer een jaar by die allerheiligste ingaan. Dit sien ons in Leviticus 6. En so onthou nie die tabernakel het een drie deling. Daar is een voorhof, waar die rein mense dan kan kom. Dan is daar, a, as jy nou by die tent ingaan, die tabernakel self, dan was daar een heilige plek, die eerste gedeelte waar die priesters mag inkom, en dan was daar nog die allerheiligste, wat God self verskyn het, boe die, boe die versoendeksel van die aard. Dit is die allerheiligste, net die, net die hoë priester mag daar ingegaan het. So ons sien dat hierdie wette van onrein, rein en heilig, reguleer hoe nabij jy aan God mag kom, het reguleer toegaan. So om saam te vat, hoe meer onrein iemand was, hoe verder moes hy van die Heere afwees, die bron van lewe, en dan as iemand rein was, was hy nader aan die Heere as iemand wat onrein is, maar as iemand heilig was, kon hy die naaste aan die Heere wees. Dit wees dan, dat het die slechtste is om onrein te wees, het is beter om rein te wees, maar die beste is om heilig te wees. Nou, dit klink dalk steeds asof dit net iets is wat vir die Israelite relevant was. So wanneer ons echter na die rationaal achter of vir hierdie wetgeving kyk, raak dit duidelik hoe dit ook vir ons relevant is. Al hoef ons nie met die wette te gehoorsom nie. En dan die rationaal vir die wette is gekoppel aan Godse heiligheid. Het gaan ten diep oor Godse heiligheid. Die rede vir die beperking en toegang tot God, dier die heilig, rein en onrein, onderscheid wette, is omdat God heilig is. So onthou na Le- Leviticus 10 vers 3, wat ek al verwees het, as iemand, die mense wat nader na God toe, wil ek my as die heilige laat ken. So die ongepaste nadering van nader op in jou bio het, nie vir God is die heilige laat ken nie. En dit beteken dan omgekeer dat wanneer iemand recht die heilig, rein, onrein, onderscheid wette hand af en toegang tot God recht doen, dan word God as die heilige ken. So die heilig, rein en onrein, onderscheid is aan Godse heiligheid dan een verbind, kan ons sê. Godse heiligheid geer die rationaal vir die heilig, rein en onrein wette. Dit is nie arbitrair nie. Ons kan het nou ook anders omstel as ons hierdie verbinding sien. So aangezien die heilig, rein en onrein wette aan Godse heiligheid gekoppel is, kan ons meer van Godse heiligheid daaruit leer. So nou is het vir ons duidelik, dat hierdie wette vir ons gelovig is in die nieuwe verbond, baie belangrik is. Dit leer ons meer oor Godse heiligheid. God wil dat ons hom as die heilige ken, en ons wil hom ook as die heilige ken. Dis nou, as jy ernstig daar is om God te ken, En as jy ernstig daar is, om God te ken as die heilige, gaan jy ook ernst maak met die heilig, rein, onrein, onderscheid wette. Want hou ons lewe van elke woord van God, ook hierdie wette. Godse heiligheid is die enigste eigenskap wat so baie klem in die woord ontvang, dat het drie keer na mekaar genoem word. Jesaja 6 vers 3, waar die serafs om sy troon uitroep, heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. Nergens anders word het genoem, God is liefde, 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 of genade, 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 of barmhartig, barmhartig, barmhartig nie. Net Godse heiligheid ontvang soveel klem, wat vir ons wees, dat God wil om rarag, as die heilige laat ken. En kom ons leer om, as die heilige ken. As ons meer van Godse heiligheid wil leer, dan sal ons dan nou hierdie wette gaan bestudeer. En het is jammer dat baie gelovig is behandel die boek Leviticus, asof dit my laads is. Hulle hou hulle afstand van die boek. Maar as die mens hierdie wette beter verstaan, dan sal die mens opgewonde raak oor hierdie boek, wat die hart is, 
van die Pentateeg en eindelijk dan die hart is van die Bijbel, kan een mens sê. So met die Heerse heiligheid en hier heilig rein en onder en onderscheid gaan die tabernakel as heiligdom. Die tabernakel word die heiligdom genoem omdat God daar teenwoordig is. Die heilige God is daar teenwoordig. Enige plek waar die heilige God teenwoordig is, word heilig. Ons sien dit wanneer die Heere aan Mooses op, op die berg Sinai verskyn, waar hy sy skoene moet uittrek, en die grond waarop hy staan is heilig. As God op die plek kom, raak het heilig. So die tabernakel is heiligdom, omdat die heilige God daar teenwoordig is, is een plek met beperkte toegang. Dis wat heiligdom is. En dan raak het nou vooral duidelijk in hierdie wette van onderscheid tussen heilig, rein en onrein. <coughs> Ons weet, God verander nie van gister af nie, hy was heilig van gister af, hy is vandag heilig, en sal altyd heilig wees, en daarom kan ons sê, dit is vir ons belangrijk nog steeds, om te weet dat God heilig is, so ons kan nou saamvat, omdat God heilig is, is daar een beperking, op, op wie, to, wie tot om mag nader, ons kan het ook anders stel, daar is een beperking op wie, tot sy troon in die jimmel mag nader, ons gaan later daar sien, Daar is een beperking wie saam met hom op die nieuwe jimmel en aarde kan leef. Dat is op die oude wouwer hierdie gaan. So anders gestel, daar is een beperking wie die eeuwige lewe gaan kry. En die heilig rein en onrein wette leer vir ons wie gaan die eeuwige lewe kry en wie nie. Sien hulle nou, dat hierdie wette is vir ons baie belangrik nog steeds om het te verstaan. Dan kom ons kyk nou in meer detail wat hierdie wette leer aan Godse, aan Godse heiligheid en aan die toegang tot hom. So ons kyk nou eerst na wat heilig is en dan kyk ons na wat, wat onrein is en dan kyk ons na wat rein is. En dit sal ook nou sien hoe ek in die volgorde doen. So eerstens, wat is dit as iemand heilig is? Daar is verskye kwalifikaties so dat iets of iemand as heilig gekategoriseer kan word. Ons gaan nou na hierdie, hierdie kwalifikaties kyk. Maar onthou op die ouwe is ons focus om de deur te trak na wat leer het vir ons van Godse heiligheid. Want dit is die punt van hierdie wette. So die kwalifikaties waar ons kyk dan is een kort, iets wat heilig is, is iets wat volmaak is. Het is dan ook moreel volmaak. Iets wat heilig is, is iets wat volkome aan God toegewee is. En iets wat heilig is, is iets wat uitsluitlik vir Godse gebruik is, en iets wat Godse kos, sy kosbare besitting is. Dan kom ons kyk, iets wat heilig is, is iets wat volmaak is. Met ander woorde, iets pas net by Godse heiligheid, as dit volmaak is, en omgekeerd, pas geen onvolmaaktheid by Godse heiligheid nie. So wanneer die Israelite aan God een offer gebring het, ons sien het uit hierdie wet gebring, wanneer hulle offer moes bring, moes het een rein dier wees, wat vry is van enige onvolmaaktheid. Leviticus 1 vers 3 sê, hierdie dier wat jy bring as een offer, mag nie blind wees nie, mag nie een ledemaat hee wat gebrek of vermink is nie, mag nie enige sweere uitslag of skurft op die vel heen nie, en mag nie ontman wees nie. En ons kan nog verdere wetgeving sien in Leviticus 22 vers 19-20, en dan in vers 25 ook, want ons later bykie naar ons wil kyk. En dan, saam met die offer, soort gelijk met die priesters wat die offers bring, ook volmaak wees. So Leviticus 21 vers 17 tot 23, ek lees van ons daai. Spreek met die Aaron en sê, niemand uit jou nakomelinge en hulle geslacht aan wie hulle lichaamsgebrek is, mag nader kom om die spuis van sy God te offer nie. Want niemand aan wie hulle lichaamsgebrek is, mag nader kom nie. Een blinde of een lamme of een wat in die gezicht vermink is, of iemand by wie hulle lichaamsdeel te lang is, of iemand wat een been of een arm gebrek het, of wat een bochel, of uitgeteer is, of een vlek in sy oog het, of aan skurfte, of een uitslag lei, of een gebrekkelijke skaamdeel het. Geen man in die nageslag van Aaron, die priester aan wie hy lichaamsgebrek is, mag nader kom om die offers, die vier offers van hier te offer nie. Een lichaamsgebrek is aan hom, hy mag nie nader kom om die spuis van sy God te offer nie. Hy mag nie na die voorhangsel gaan en na die altaar nader kom nie, omdat een lichaamsgebrek aan hom is, dat hy my heiligdom en nie ontheilig nie, want ek is die Heere wat jylle heilig. Hierdie wette aangaande volmaaktheid is nie bedoel om mense met hindernisse te marginaliseer nie. Soos ons later sal sien, 
is het bedoel om hoop te geven voor ons allemaal, wat eindelijk onvolmaak is. Die volmaaktheid wat heiligheid eis, is niet bloot niet fysisch nie. Aan die priesters is hoer morele vereistes gestel. Jy is in verbinding daarmee, dat hulle heilig is. Hulle mag niet met de vrouw getrouw het, wat voor een seksuele omgang voor die huwelik gehad het, of een prostitiet was, in Leviticus 21 vers 7, as jy wil gaan kyk. As selfs een priesterse dochter, bijvoorbeeld echt breek pleeg, dan ontheilig, die woorde, sy haar pa, en moet sy met vier verbrand word, Leviticus 19 vers, ach, excuse, 21 vers 9. Die priesters, mag dan geen sins met sonde geassocieer word nie, omdat hulle heilig is, en heiligheid nie met sonde geassocieer mag word nie. Die fysische volmaaktheid van die priesters was ook daar om uit te beeld en te herinner dat Godse heiligheid morele volmaaktheid eis. Soos God sê in Leviticus 19 vers 2, Heilig moet jylle wees, want ek, die Heere jylle God, is heilig. En as mys dan Leviticus 19 gaan lees, gaan mys sien as vol klomp morele bevele. Een mens wat heilig is, is dus iemand wat moreel volmaak is. En dan leer ons ook hieruit, dat die Heere self is moreel volmaak. Heiligheid leer verder, dat iets wat moreel volmaak is, iets is wat volkome aan God toegewaai is. Iets wat aan God toegewaai is, is iets wat God as heilig acht, dit, dit ag God as heilig, of iets wat God heilig, so denk aan, laat die naam geheilig word. Hier leer ons nog iets meer van Godse heiligheid. Dit beteken dat God weens sy heiligheid, daaraan toegewaai is, dat hy geheilig moet word. Hy sal daarna omsien, weens sy heiligheid, dat hy geheilig word. So hy eis, dat hy geheilig word. Ons lees dit in Psalm 99 vers 9. Verhef die Heere onze God, en buig jylle voor sy heilige berg, want die rede, hoekom jylle dit moet doen? Heilig is die Heere onze God. Hy eis, dat hy geheilig word, en geëer word. So kom ons kyk nou wat behelste dat God geheilig word. Dat iets God heilig of homself volkome aan God toewee. Wat behelst dit? So die brandoffer is een voorbeeld hiervan. Een brandoffer was een van die offers wat die rivier op die altaar verbrand is en as heilig gereken is. So een offer word heilig, een brandoffer word heilig. Ek so dit is 28 vers 38 wat praat hier die priesters, as hulle geheilig gaan word vir die doel, dit is so dat hulle kan omsien na die heilige gaves van God wat dan Heilige God is verwijs naar die offers. Ter die offer gaan oor heiligheid, het leer van ons iets meer van heiligheid. So een brandoffer leer van ons meer van heiligheid, dier dat het een geskenk was aan God, wat geheel en al verbrand word, so dat daar niks oorblij nie. God het nie die bevel om offers te bring vir geen rede gegeen nie, maar om iets te symboliseer. God wat nie bloe die symboliese offer die hier gehad het nie, maar dit waar na die symboliese offer jyn was. So dan sien dit in Hosea 6 vers 6, en dan ook Psalm 40 vers 7 tot 10, is van die vers wat daar praat. Maar kom ons kyk na Hosea 6 vers 6, dit sê, Want ek het een beha in liefde, en nie in offerande nie, en in kennis van God, meer as brandoffers. En dit kennis van God gaan altyd saam met, om God te dien, volgens hoe hy wil het het moet gebeur. So die brandoffer symboliseer hoe mens dan homself als een geskenk aan God gee, dat hy in sy totaliteit aan God behoort. So sy brandoffer geheel en al opge- opgebrand is en sy rook opgestuig het na God toe. So sê die brandoffer dat jy self geheel en al vir God gee, dat jy niks van jouself vir die Heere terughou nie. Dat jy volkome aan God toegewee is om sy wil te doen. So Godse wil, hoe hy geheilig wil word, is dat mense om geheel en al sal lief hee, en hul naaste soos hul self. So deel van Godse heiligheid, is dat hy die enigste God is, die enigste ware God is, en dat hy die enigste ware God is, wat waardig is van aanbidding. En dat hy al ons aanbidding eis. Jy moet die Heere God lief hee, met jou hele hart, hele siel, met jou hele verstand, en met al jou kracht. Alles. Hy eis dit, hy is dit waardig, hy moet dit, dit moet om toekom. So hoe leer ons dan nou van Godse heiligheid daar? Ons, ons sien dit ook in Exodus 15 vers 11. 
O Heere, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heiligheid? Gedig in roemreike dade, een wat wonders doen. Godse heiligheid sê, als niemand anders wat waardig is van aanbidding nie, soos vir die brandoffer dan ons leer het, ons moet alles vir hom gee. So die brandoffer wees dat volmaakte moraliteit of heiligheid, behels dat die mens omself geheel en al aan God sal toewe, dier omself te gee, om God en sy naaste lief te hee. Die eis wat God aan die mens stel, die heilige God aan die mens stel, om om en naaste lief te hee, koos, dat iemand omself geheel en al daarvoor sal opoffer, sal sal beteken dat die dood. Die toegeweidheid van iets wat heilig is, kom ek daarin na vore, dat het vir die uitsluitlijke gebruik van die Heere is. Hy is immers van wie is heiligheid, die enigste en wat waardig is van ons aanbidding en liefde. So een voorbeeld hiervan is die salfolie en die wierook wat by die tabernakel gebruik moet word. So aangesien die salfolie, sê nou maar ek so, dit is 30 vers 22 tot 28, wat gaan oor die salfolie. Aangesien die salfolie en die reekwerk heilig is, mag niemand dit aanmaak om by sy huis te gebruik nie. As iemand dit doen, dan moet hy uitgeroei word in die volk. So die salfolie en die reekwerk is heilig en gevolglik vir die uitsluitlijke gebruik by die tabernakel, vir die dienst vir die Heere. Nog een voorbeeld is dat die hoopriester nie die tabernakel mag verlaat nie, omdat hy vir die dienst van die tabernakel geheilig is. Leviticus 21 vers 12 sê dit, en ons het ons tekst Leviticus 10 wat is daarvan gelees. So die, die uitsluitlijke gebruik van heilige voorwerpe of mense in die dienst van die heren versterk die concept dan van toegeweidheid, nee, van heiligheid wat toegeweidheid is. So om volkome aan die heren toegeweid te wees, sluit aan by die volgende punt van heilig wees, iets wat heilig is, is iets wat op een speciale manier aan die heren behoort. Op een speciale manier aan die heren behoort. Israel wordt uit al die nasies van die aarde geneem om Godse koosbare besitting te wees. Nie net sy besitting te wees nie, alles behoort aan die Heere. Alles, die hele aarde en die volheid daarvan. Dis Psalm 24 vers 1. Maar Israel is sy koosbare besitting en dan word het ook in connectie met koosbare besitting, word hulle sy heilige volk genoem. Ons lees dit in, in Exodus 19 vers 5 tot 6 en dan ook in Leviticus 20 vers 26 wat hier die concept versterk van koosbare volk wat heilig is. Die Heere neem alle eersgeborenes ook vir homself, en dan word hulle heilig genoem. Hulle behoort aan een speciale manier in hom. Sien hulle weer hoe speciale besit, of, of uh, koosbaarheid, is gekoppel aan heiligheid. So God neem vir homself die Levite ook dan in die plek van al Israelse eersgeborenes, en word die Levite gevolglik as heilig gereken. Nummer 3 vers 13. So wanneer iemand uit liefde vir God de offer as geskenk bring, dan word, die, ook, dan word het ook een heilige besitting van God. So dit sien ons in nummer 18 vers 19. So iets heilig, is dus iets wat van wie toewijding speciaal aan die Heere behoort en vir hom koosbaar is. So die koosbaarheid van het dat heilig is, raak ook duidelijk in die offers, wat die heilige gave is van God, soos ons nou nou gelees het. Wanneer mense een offer aan God bring, om God te heilig met die offers soos ons gesien het, dan vind God een welgevalle daarin. Leviticus 1 vers 3 sê, as hierdie persoon, as sy offer, een brandoffer is van beeste, moet het een bul sonder gebrek wees, wat hy bring, by die ingang van die tent van samenkomst, moet hy dit bring, so dat hy welgevalle voor die aangezicht van die kan vind. En hierdie idee van welgevalle, wat gekoppel is aan heiligheid, raak ook duidelijk in Malachi 1 vers 8 tot 12. Hier so word die volk vermaan, en as jylle een blinde dier bring, om te offer, nee, met een gebrek, nie volmaak nie, is dit, excuse, as jylle een blinde dier bring, is dit, is dit geen kwaad in jylle oor nie, en as jylle een lam of een siek dier bring, is dit geen kwaad nie in, in jylle oor nou, bring het toch vir jou gouverneer, sal jy soe offer vir jou gouverneer bring, sal hy jou welgevallen aan jou wee, of jou goedgesind wees, sê die Heere van die leerskare, jylle daarin teen, ontheilig dit, dis nou, die Heere sy naam in die vorige vers, as jylle sê die tafel, van die Heere is verontreinig, en wat sy opbrengs betref, sy spuis is verachtelik. Sien hulle weer eens hoe die heilige offer gekoppel is, daarom die Heere sy naam te heilig. Sien hulle die lijn weer eens. So dit beteken dat God sy heiligheid ook behels, dat hy een welgevalle daarin vind, as hy geheilig word, of dat hy een welgevalle vind in iets wat heilig is, want iets wat heilig is, heilig hom. So volgens die beeld van die Sinai verbond, die bekende beeld van God wat de bruidegom is, en is er al een bruid, kan nou sê, God is as een bruidegom wat jaloers is vir sy bruidse liefde. Het kom van wees sy heiligheid. 
Ik zweer dat 20 vers 5 zei: Jij moet jou voor hulle die ander afgoede niet neerbuig en hulle niet dienen, want ek die Heer jou God is een jaloerse God. So alhoewel alles op die aarde aan die Heere behoort, is dit wat heilig is, baie kostbaarder vir die Heere as enige ander besitting. Die hele skepping is vol wonderlijke besittings. Daar is menigte gedichte, documentaire en wetenskapsvelde wat die heerlijkheid van die skepping onderzoek en die skoonheid daarvan vir die mens openbaar. En die Heere weet selfs nog meer as ons daarvan. En dan tussen al die skoonheid en heerlijkheid van die skepping staan dit wat heilig is vir God uit sy breid vir haar breidegom tegen die wasige achtergrond van die gaste sy gezichte. Dit wat heilig is, is so kostbaar vir die Heere, omdat dit iets binnen een speciale verhouding is. God het die Israelite in die intieme verbondsverhouding van Sinai met hom geplaas. En in hierdie intieme verbondsverhouding moest die Israelite as heilige volk hul self volkome aan God in liefde toe, wees as een breid vir haar breidegom, haar self versier. So wanneer die breid er self so versier vir haar breidegom, is het vir al die gaste by het trouwe, is het lekker om, om, om na die breid sy, sy, sy rok te kyk, en die juwele wat kostbaar is, en dan kan hy denk, sjoe, dit is mooi vakmanskap wat hierdie tot stand gebring het, maar vir die breidegom, is die breidse versierde rok en juwele baie kostbaarder, kostbaarder as die materiaal in die vakmanskap. Vir die breidegom het die rok en juwele sentimentele waarde, omdat hy jaloers is op sy breidse liefde, en hy die breidse liefde in die versierings raak sien. Die versierings is nie vir een ander man nie, maar speciaal vir hom. Dit wat heilig is, die volk en alle geskenke aan die heren, is so kostbaar vir die heren, omdat het deel is van die intieme verbondsverhouding, wat hy met sy geliefde volk het. So die aspect van heiligheid, gee ek vir ons hoop, eindig het vir ons hoop, omdat God jaloers is vir sy breidse liefde, sal hy dit kry. Sy heiligheid drijf hom, om sy uitverkore volk te red, en hy sal hulle liefde vir homself verseker. Maar hierover kan ons meer later praat. Ek ons gaan nou verder, so Godse welgevalle loop oor in sy seen, Dit wat, dat dat iets vir God welgevallig is, loop verder daar, daarin oor het hy, dat is sien. En dan sien dan dit, in die, dat die selfde woord vir welgevallig, wanneer die offers gebring word, ook gebruik word in Psalm 106 vers 4, waar God aan mense sien, God, mense God sy sien geniet. So God sy sien van wees hy welgevalle, is as een koning sy sien, wees hy welgevalle en onderdaan. So spreek in 19 vers 12 sê, die grimmigheid van een koning is soos die gebrom van een jong leeuw maar sy welgevalle is soos dou op die plante. So die uiteinde van die offerstelsel dan, he, dat God geheilig word, en dat hy dan een welgevalle daarin vind, loop uit op sy seen. En ons sien dit nou specifiek, wanneer Abraham, ach, Aaron en sy seens geheilig word, hulle die offers bring, hulle klaar geheilig is, dan lees ons hierdie wat gebeur, Leviticus 8 vers 22 tot 24. Daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgeef, en hulle geseen, en die heerlijkheid van die Heer het aan die volk verskyn, vier het van die aangesig van die Heer uitgegaan, en op die altaar die brandhoofd en stikke vet verteer, toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesigde geval. So sien hulle daar, dat die vier van die Heer uitgaan om die offers te verteer, net soos het van die Heer uitgaan het om vir Narop en Abiu te verteer, sê dat die offer, die offer draag, uh, draag eerder die toren as die mense, wat tot God nader en omdat die offer welgevallen in die heren weg, kan hy hulle dan nou seen. So die uiteinde van die soot heilig is, waarom God die welgevallen vind, is dat hy seen. So nou gaan ons kyk na onreinheid. Onreinheid is die teenpoel van heiligheid. Daar is een sterk contrast tussen heiligheid en onreinheid. So dit wat onrein is, mag nooit in contact kom met dit wat heilig is nie. As iets wat onrein is in contact kom met dit wat heilig is, het die dood beteken. So kan daarvan lees in Levit- Leviticus 7 vers 20 en Leviticus 22 vers 3. As jy so heilig is aan onheilig raak, as die priester het so doen, dan moet hy dood gaan. As iemand iets wat on- onheilig is of onrein is, bring na die heilig, iets wat heilig is, dan moet daar persoon dood gemaakt word. So het wees van ons, die twee is teenpole van, van mekaar. So wees die feit dat heiligheid en onreine teenpole van mekaar is, kan mens meer van al by leer, die hulle met mekaar te contrasteer. So as heiligheid geassocieerd word met Godse welgevalle en die lewe van sien by hom, omdat het volmaker God toegewee is, word onreinheid daarteen oor met Godse afski en die vervloekte dood weg van God af geassocieerd. 
So kom ons gaan onderzoek nou in die wette van onreinheid, hoe dit gekoppeld word aan Godse afskien, die vervloekte dood weg van God af. Die wette oor onreinheid maak duidelik dat God de afskie het in dit wat onrein is. Dit wat onrein is, is grievelik. Dit is duidelik, as ons Leviticus 18 en 20 lees, sy waarschuwings teen Israel. Hy waarschuw hulle daar, dat hulle nie hulself in die selfde praktijk as die kana nie te moet bezig hou nie. Want, hulle in die land sal daar dier onrein word, dis die woorde wat al gebruik word, en hulle sal vir julle vir julle grievelik wees. En hy sal daar in een afskie hee. Daar die woorde staan net so daar in die 33-53. Weens sy, weens sy heiligheid het die heren een afskie en dat het onrein is, omdat het aan sonde gekoppel is. Dis ek om my afskie daarin het. Die onrein praktijke van die kanonite word juist ongerechtigheid genoem in Leviticus 18 vers 25. En aan die ongerechtigheid is een synoniem vir sonde. Die Heere het een afskie en sonde, omdat het sy naam ontheilig. Leviticus 18 vers 21 sê dit. Godse heiligheid eis, dat hy een afskie het, en het wat onrein is, omdat het aan sonde gekoppel is, het sy naam ontheilig. Sien, dit is net mooi die teenpool van heiligheid. Dit wat sonde is, waarin God een afskie het, word ook in die wette aan gronde onreinheid uitgebeeld, so dat mens een prentje het, waarmee mens sonde kan verstaan. Die Heere het vir die Israelite wette aan gaande rein en onrein diere gegee, so dat die Israelite net rein diere mag geëet het. Die rein diere was die diere wat as kategorie, as kategorie diere, geheel en al binnen die grense hoort wat God by sy skepping ingestel het. Die onrein diere is die wat op een of ander manier as kategorie van die grense by die skepping afwijk. Hier kom ons by die belangrike vraag of ons onrein diere mag eet of nie mag eet nie. So, gin my nou een kans om in bykie meer detail in te gaan oor hierdie punt. Aangezien hierdie detail ons sal help om die vraag dan op jou nou beter, beter te kan beantwoord. Maar ook om te verstaan hoe die onrein diere en die rein diere vir ons vandag nog relevant is. Alhoewel ons nie meer hoef te gehoorsel nie. So in die wette van rein en onrein diere is die, is die diere in drie kategorieën verdeel. As jy Leviticus 11 gaan lees, dan gaan jy lees van die, in die, wa- die, die op die land, die in die water en die op die licht. Hierdie drie deling weerspeel die drie deling by die skepping. By die skepping is die dieren ook in drie groepen verdeel. Dis die in die water, in die licht en op die land. So die onrein diere, as ons nou Genesis 1 vers 20 lees, en Genesis 24 tot 25 gaan ons die kategorie kry. Die onrein diere en rein diere moet saam met dit wat by die skepping gebeur het verstaan word as gevolg van die koppeling. So by die skepping het God grense gestel vir die dieren met betrekking tot beweging en voedsel. Die Heere het vir die dieren op die aarde en in die licht die groen plante gegeen om te vreed, Genesis 1 vers 30, groen plante om te vreed. Dit is ook opvallend dat daar in die skepings vooral speciaal melding gemaakt word van die wijze waarop hulle beweeg. En die see weemel dit, en op die aarde kruip het, en in die licht vlieg dit, Genesis 1 vers 20 en 25. En dit is dan ook opvallend dat die onrein dieren en die rein dieren of by die grense wat God by die skepping ingestel het, hou, of daarvan afwijk. Kom, ek wees vir julle. Die reindiere is die wat hou by die grense vir voedsel en beweging. Die reindiere op die land is die wat as groep die groen plant op die aarde vreet en soortgelijk beweeg. Namelijk die wat aan groen plante herkou en met gesplitste klauwe beweeg. Daar is diere wat nie gesplitste klauwe het nie, soos lius, wat prooi vang in plaas daarvan om groen plante te vreet. As gevolg van hierdie associatie met dieren wat nie gesplitste klauw het, en die groep van dieren wat nie gesplitste klauw het nie, daar die associatie is dat hulle nie hou by die skeppingsoord om net groen plante te vreet nie. Daarom is hulle onrein. En dan soortgelijk is daar dieren wat gesplitste klauw het, maar nie herkou nie, soos varken. En hierdie groep dieren vreet nie uitsluitlik net groen plante nie, soos ons weet van varken. So as gevolg van hierdie associatie met dieren wat nie herkou nie, die dier wat gesplitste klauw het, maar nie herkou nie, as jy na die groep gaan kyk, behoor die groep as kategorie, hulle is nou een kategorie, hulle behoort nie geheel en al by die skeppingsoor wat God ingestel het nie, en daarom voldoen het nie 
om, om rein te wees nie, of om heilig te wees nie. Hulle is onrein, hulle, hulle oorskry die grense wat God by die skepping ingestel het. So, nou kan ons ook sien, as ons verder gaan, na die voels toe, so die voels wat as onrein beskou word, is dier die bank, voels wat nie uitsluitlik groen plante vreet nie. So is die arend of die aasvoel. En daar teenweer die reinvoels is die wat net groen plante het of sare het. En dan kan ons ook denk in die volstruis, hy is een omnivoer, so met anwee, hy, hy het nie net groen plante en hy sal ook, ook diere uh, producte eet. Daarvoor is hy onrein, maar hy is nie al ook om onrein is nie. Hy is ook onrein, omdat hy nie kan vlieg nie. So saam met hierdie, saam met hierdie gaan die insekte, wat ook gegroepeer word met die dieren wat, wat vlieg, as jy Leviticus 11 gaan lees. Die wat spring en vlieg, wat beskou word as die soort gelijk beweeg, hulle is rein, maar die wat kruip, is onrein. So die dieren van die licht vlieg nie, hulle kruip rond, dan is hulle onrein. So hulle bly nie by die kategorie wat God ingestel het nie. En rein dieren in die water, is weer op een soort gelijke manier die wat skibbe en vinne het. Dit is die stereotypische manier hoe, hoe visse beweeg. Dit is die stereotypische beweging in die, in die, van, die, van die visse in die see. En die, die wat nie volgens die beweging beweeg nie, is dan ook onrein dieren. <coughs> so wat het hierdie nou vir die Israelite geleer? Elke keer as die Israelite geëet het, is hulle daarin herinner dat hulle nie die jere half half kan dien nie. Die Heere eis dat hulle hom moet lief hee met hulle hele hart, hulle hele versiel en alle, alle, alle kraag. Hierdie wette beeld uit dat die mens geheel en al tot die kategorie moet behoort wat binnen die grense van Godse orde bly. Hierdie wette het herinner dat die Heilige God te afski daarin het as iemand om gedeeltelik dien en om gedeeltelik nie dien nie. Want sy heiligheid eis volkome toewijding. Ons kan denk in die woorde wat Jesus sê, as hulle maar, lau, as hulle maar koud of warm was maar nou is hulle lauw. Hier is nog een paar wette oor onreinheid, wat nou hierdie beginsel verder van ons gaan uitbeeld, dat de mens tot geheel en al tot die kategorie van Godse orde moet, moet, moet behoort. So gewoonlik was iemand wat gedeeltelik melaats was onrein, maar iemand wat geheel en al oorals wit word van melaatsheid was rein. Leviticus 13 vers 13 en in die rede hiervoor is omdat die persoon wat heel te mal oorals wit geword het, is soos die rein dieren wat geheel en al tot een kategorie behoort. Maar wanneer daar die persoon, as jy nou Leviticus 13 verder gaan lees, wanneer daar die persoon ergens op sy lichaam een vroot gedeelte nou wel begin kry, dan behoort hy nie meer geheel en al net tot een kategorie nie, en dan word hy as onrein geklassificeer. Een persoon wat weens een sweer of een siekte, een vloeing uit sy, uit sy vuil kry, oorskry ook die normale grense van die lichaam, en word hy dan nou as onrein beskou. Leviticus 15 vers 1 tot, tot 17 per oorover. En dan ook een vrou, wat de afwijking van die normale maanstond het, dat sy langer is gewoonlik bloei, word ook as onrein beskou. Leviticus 15 vers 25. Nou voor mens op hulle perkies klim, oor hierdie, ek gaan nou nou praat, dat nie alle gevallen van onreinheid in je rent zondig is nie. Maar ons gaan net eers verder. So is Godse welgevallen en dit wat heilig is oorloop en sy seen, loop Godse afske en dit wat onrein is oor tot sy oordeel. Precies die teenoorgestelde van heiligheid. Dit is duidelijk in Godse oordeel oor die kananiete. Weens die kananiete sy onreinhede, wat sonde is, het die Heer hulle besoek om hulle onder sy oordeel, die banvloek, wat die oorsluit moest voltrek, uit die land dan nou uit te verdelg. Leviticus 18 vers 25 pro over en dan Leviticus 8, Deuteronomium 7 beskryf dit. En dien die Israelite hulle self dier hierdie selfde son as die kanonite vir onreinig. Waarski die Heere dat hulle sy vloek sal ontvang en hulle op soortgelijke wijze uit die beloofde land uitverdrijf sal word. Leviticus 18 vers 28 sê dit ook. En dan die verbondsvloeke in Leviticus 26 vers 32 tot 39 sê dit ook. Die Israelite sal onder Godse vloek uit die beloofde land verdrijf word, net soos Adam en Eva uit die tuin van Eden verdrijf is. Soos Adam en Eva sy ballingskap uit die tuin weg van God is, en dat het as dood beskou word, word Israel sy ballingskap van vele onreinheid uit die heilige land uit, ook beskou as dood. Ezekiel 37 vers 1 tot 10 beskryf ons Israel in ballingskap as sy laagte vol doodsbeendere. Ballingskap is beskou as dood. Godse oordeel is dood. Weg van God af is dood, en dit word geassocieerd met onreinheid. So die wette 
aangaande onreinheid sluit balingskap weg van God af in. En dan hierdie word ook uitgebeeld in die, in die onreinheidswete by Israel self. So as iemand onrein word in die geval van my laatste, of as jy in contact was met een lyk, dan moet jy buitenkant die laar uitgaan en balingskap in, in die woestijn in. Nummer 5 vers 2 tot 4 sê dit. So hierdie leer dan dat onreinheid Godse oordeel opwek wat behels sy vervloeking en die dood weg van hom. Dit is nou net mooi die teenoorgestelde van heilig, nee? Dit is Godse welgevalle, seen en lewe by die bron van lewe. Onder en het net die teenoorgestelde van. Dan is het ook interessant, as my Jesaja 34 lees, wat Godse oordeel oor Edomse paleise beskryf, sy stede, dan sê dit, wanneer die oordeel vervoltrek is, dan gaan daar die stede bewoon word dier allerhande onrein dieren gaan lees daar die gedeelte, want praat oor al die onrein dieren wat daar woon. So onrein is, so associatie met die dood is belangrijk en raak verder duidelijk en verskye wette oor onreinheid. Die associatie met dood raak dan duidelijk. Mense of voorwerpe raak onrein as hulle in contact kom met een lyk of een karkas. Leviticus 11 vers 31 sê dit, en dan ook nummer 19 wat ek nou verwijs het. So mense, huis of kleringstukke word onrein as hulle melaadsheid het. En melaadsheid word vooral aan die dood gekoppel. So, hoor nou, wanneer Moses' sister my laatste kry, roep hy uit in nummer 12 vers 12, laat sy toch nie wees as dooie van wie sy vlees, as hy uit sy moederse skoot uitgaan, die helfte verteer is nie. My laatste word gekoppel aan dood daar. Die wet oor my laatste is in Leviticus 13 tot 14, wat nou wees my laatste is, is gelijk aan onreinheid. En dan ook, hierdie koppeling word ek duidelik met baie diere, die onrein diere, wat op een of ander manier te maak het met die dood. So die onrein dieren is, is roofdieren, as jy dan nog gaan kyk, dier die bank. Meeste van hulle is, is dieren wat in karkaste sal vreed, dieren wat in grote woon, soos krimpvarkies. En dan, en dan grote word specifiek geassocieer met grafte, hulle het, hulle het, hulle het hulle dooi is begrawe in grote. En dan word het ook geassocieer met dieren soos varken, wat met met die heidene sy, sy, sy aanbidding met die, met, die, met die gode van die onderwereld gekoppel is. So die onrein dier is dier die bank gekoppel met dood. So nog een koppeling met die dood, onreinheid en dood, is dat iets wat onrein is, nie nie Heere sy teenwoordigheid mag kom nie, soos ons nou een paar keer sê, nummer die 5 vers 2 tot 4, God is die bron van lewe. As jy van hom gesky is, is het dood. So onreinheid is gekoppel met dood. So het jy hier die twee, twee teen poel, jy het, jy het onreinheid en heiligheid aan die twee teen, teen oorgesalde kante van mekaar. Heiligheid is by God die bron van lewe, en dan verder jy weggaan, is het onreinheid, dit is dood. Dit is die, dit is die groot raamwerk daarvoor, vir die, vir die stelsel, is lewe en dood. So vir die mense wat dalk net nou op hulle perkies gespring het, nou kom ons by die punt, dat nie elke geval van onreinheid in jy rent sondig is nie. Die feit dat die vrou in haar maan stonde langer is gewoonlik bloei, soos in Leviticus 15 vers 25, beteken nie dat sy bezig is om te sondig nie. So ek is dit nie op zichzelf sondig as iemand my laads word nie, Leviticus 13 tot 14, of een vuilsiek te kry wat eter nie, Leviticus 15 vers 3, dit is nie verkeerd om met dooie te begraaf en daardoor onrein te raak nie, nummer 19 vers 11, dit is nie asof mense wat hierdoor onrein word en ander soort gelijke gevalle waar ons nou een bykie gaan kyk, dat hulle doelbewust bezig was om God of hulle naaste nie lief te heen nie. So alhoewel hierdie gevalle nie op zichzelf sondig is nie, het het nogtans een associatie met dood. Die segel 36 vers 17 koppel nog steeds die maandelikse maandstonde met, met sonde. Nou hoekom hierdie koppeling? As hierdie wette aangaande onderin het, alhoewel hulle nie noodwendig in je rent sondig is nie, het steeds een associatie met sonde en dood, omdat dit leer en herinner, dat die mens om sy bestaan geheel en al, na die sondeval met onreinheid, sonde en dood, besmet is. So ons kyk nou, bykie, hoekom, hoekom is dit so? Daar is een goeie rede daarvoor. So ons kyk nou nou nog onreinheidswette, wat nie in die rentsondig is nie. Een man het onrein geraak, as hy een iakulatie gehad het, Leviticus 15 vers 16. Een getrouwde man en vrou het onrein geword, as hy seksuele omgang gehad het, Leviticus 15 vers 18. Een vrou het onrein geraak in haar gewone maanstone, Leviticus 15 vers 19. As ook na kindergeboorte word sy onrein, Leviticus 12. Nie een van hierdie gevallen is in die rentsondig nie, maar eindelijk heel normaal. In teendeel, 
Dit is baie goed as getrouwde man en vrou seksuele omgang het. Dit behaag God. Die Hebreus 13 sê, um, heilig, hou die heveliksbed heilig. Dit is glad nie in jy reins zondig nie. Hierdie gevallen van onreinheid, wat, in hierdie, wat ek nou genoem het, hou met vrugbaarheid verband. En word in onreinheid gekoppel, omdat het iets van die mens na die sonde val leer. So Job 14 vers 4 en 15 vers 14 sê, Ach, kon maar een reine voortkom uit de onreine. Nie, een nie. Wat is die mens dat hy rein sou wees? En hy wat uit de vrou geboor is, dat hy rechtvaardig sou wees. Na die sonde val, dis nou Adam en Eva sy sonde nie tuin, word mense nie rein en rechtvaardig gebore nie. Mens, maar weens erfsonde word die mens onrein en sondig gebore. Dis wat hierdie wette dan vir ons leer. Die klassificering van situaties verbonden aan vrugbaarheid as onrein, herinner dan dat die mens na die sonde val en erfsonde gebore word, besmet met die sonde en in die vervloekte dood weg van God af. Na die sonde val, gaan alle mense in elk geval dood, as jy Genesis 5 gaan lees, dat het weens die sonde val in die wereld gekom, Romeine 5 vers 12 tot 21 sê, weens die sonde die dood in die wereld gekom. So die wette aangaande onreinheid beeld, nie net uit waarin God te afskeet, is die onrein dieren wat die perke van Godse orde oorskry nie, dit herinner ook, dat die ganse mensdom na die sonde val die probleem het, dat hulle onrein geword het, en ons hele bestaan is daar dier aangetas en besmet. Net weer oor die onrein dieren, die onrein dieren wat buiten Godse orde, ingestelde orde val, beteken hulle is in je rent, as iets fout met die dieren nie. God het geskep om iets uit te beeld. Soos hy water geskep het, om vir ons te leer, ons het water nodig, ons het Jesus nodig. Soos hy brood gemaakt het, dat ons leer van, dat ons brood nodig het, soos hy herder gemaakt het. So het hy onrein dieren gemaakt, wat nie lekker in een kategorie pas nie, om vir ons te kan leer wat is sonde. Dis nie dat die dieren self in die rent sondig is nie. Jesus sê dit ook in Markus 7 en, en, en Matthies 15, as hy praat oor die onrein dier. Dit is nie die, 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 die dinge wat ons inneem, wat ons onrein maak, as of die goed in je rent onrein is nie. Dit is wat van je hart af voortkom wat onrein maak. Dit is wat die onrein dier moet leer. As jy buiten Godse ingestelde orde gaan, dit is onreinheid. Die dier beeld het net uit. Nou kom ons gaan nou na reinheid toe. Ons het gesien hoe heiligheid en onreinheid teenpoele van mekaar is. Nou, reinheid gaan alles nog duideliker maak, van wie is hy verskille met onreinheid en heiligheid. So ons kan reinheid contrast met, met onreinheid en met heiligheid, en het gaan dinge nog duideliker maak. So reinheid, sy basisse betekenis in die Hebrews, tahor, sy basisse betekenis is skoon of syver, dis om nie besmet of, 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 of feil te wees nie. En aan onreinheid, tamé, daar ten oor sy basisse betekenis, is om feil te wees of om met iets besmet te wees. So nou is reinheid dan om nie met die dood gecontamineerd te wees nie. So Leviticus 13 vers 6 sê dit, jy is nou juist gereinig van die dood. En nummer die 19 vers 12 is gereinig van die goeders met die dood. Um, en dan sê het ook om nie met sonde of sonde skuld beveil te wees. En sê reinig sê nie met sonde of skuld of met sonde beveil nie. Psalm 51 vers 9 sê reinig my van die sonde by David. Maar Jesaja 1 vers 16 sê juist, was jylle, reinig jylle, neem die boosheid van jylle handelinge voor my oor weg, hou op om kwaad te doen. So om rein te wees, is om nie onrein te wees nie. Maar om net rein te wees, is nog nie om heilig te wees nie. Dit is waar dat alles wat heilig is, rein is. So hier is die ooreenstemming tussen heilig en onrein. Alles wat heilig is, is rein. So as sien by vooral die versoendeksel, in Exodus 5, 25 vers 17, ons vertaling sê, is van syver goud gemaakt, maar is eindelijk rein goud, dis die woord daarvoor. En dan word daar die rein ding, word geheilig, in Exodus 40 vers 9, so dat dat iets geheilig kan word, moet hy, moet hy rein wees. So alles wat heilig is, is rein, maar nie alles wat heilig, wat rein is, is heilig nie. Heiligheid is nog iets meer, is nog iets beters. Is nog iets meer as reinheid. Is iets wat heilig is, soos ons gesien het, is iets wat speciaal aan die Heere behoort. Iets wat rein is, behoort nie op een speciale manier aan die Heere nie. Heiligheid is iets wat aan die Heere behoort, omdat dit so nou en om verbind is. Soos God in sy heiligheid volmaak is, is iets heiligs ook iets wat volmaak is. 
Iets wat rein is daarin teen is nie iets wat, het is nie volmaak nie. En ons sien hierdie verskil in, in, in wette oor die offers en die priesters. So kom ons gaan kyk dan dan daarna. So, een rein dier mag slechts geoffer word as die dier geen gebrek het nie. So onthou nou, as jy iets offer, dan word het heilig nie. Jy geet het nou as een speciale geskenk en jy het word toegewee aan hom. So een rein dier mag net heilig word, geoffer word, as het geen gebrek het nie. Leviticus 22 vers 21 sê, en as iemand het dank offer aan die Heere, offer om een besondere gelofte te volbring, of as vrijwillige offer van die beest of die klein vee, dan moet het sonder gebrek wees, so dat het wel gevallig kan wees. Geen lichaamsgebrek mag daarin wees nie. Indien het een rein dier een gebrek het, mag het nie geoffer word nie, maar, alhoewel het nie geoffer word, mag word nie, mag het nog steeds geëet word. Deuteronomium 15 vers 21 tot 22 sê, maar as daar een lichaamsgebrek aan is, lam of blind, enige lelike gebrek, dan moet jy dit nie aan die Heere God offer nie. In jou poorte mag jy dit eet, die onreine en die reine saam, soos die gemsbok en die takbok. So sien hy, hulle mag het eet. So een dier wat een gebrek het, een rein dier wat een gebrek het, is nie onrein weens sy gebrek nie, want as hy onrein sy wees weens sy gebrek, dan sy die uitsluit om nie mag geëet het nie, want dan sy mis nou onrein. So, dit beteken een rein dier met een gebrek, is nie onrein nie, maar is ook nie heilig nie. So, reinheid is nog gebrekig. Daar skiet nog tekort. Heiligheid is volmaak. Dit word ook duidelik in die, in die priesters. Nou, ons, het, ons het vroeger gelees in Leviticus 21 vers 21, dat die priesters nie een offer aan God mag bring as hy een lichaamsgebrek aan hom het nie. So die verskil tussen heiligheid en reinheid, is dat reinheid nie volmaak is, en op een speciale manier in Heere behoort nie, maar heiligheid is volmaak en behoort in Heere op een speciale manier. So reinheid is een verskil met onreinheid, maak het duidelik dat iets net toegang tot God het, as het nie met sonde en dood besmet is nie. Reinheid is een verskil met heiligheid, weer eens, maak het duidelik dat die afwezigheid van die smet van sonde en dood nog nie genoeg is, om na God toe te kan gaan nie. En dien iets toegang tot God wil hee, dan moes dit volmaak wees, volmaak toegewee aan God, as hy koosbaar is, besitting vir sy uitsluit te gebruik, dit moes heilig gewees het. So slechts iemand wat omself geheel en al aan God gegee het, mag na die heilige God in sy heiligdom gaan. Ons sien dit in Psalm 15 vers 1 tot 5. Heere, Wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat oprecht wandel en gerechtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek in sy naaste nie, en wie sy oor die verworpene verachtelik is, maar hy eer die wat die Heere vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie, wat sy geld nie gee op woeker, en geen omkoopgeskenk omkoop, aanneem, die nie onskuldig nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in eeuwigheid nie. Die Israelite is elke dag, dier die heilige rein en onrein onderscheid, weet te herinner, aan die probleem wat alle mense na die sonde val het. Ons is onrein en verdien om weg van God, onder sy oordeel en vloek en ballingskap, vir eeuwig rond te swerf in die land van dood. Dis die hel. En om nie toegang tot hom te heen, om nie onder sy seen te mag leef nie, om nie saam met hom, op die nieuwe jimmel en aarde te wees nie. So as daar nou mense is wat volhou dat ons nie onrein diere mag eet nie, moet hulle ten minste onthou dat die verbod op onrein diere deel van een groter systeem is, waar dier God iets wil leer wanneer iemand tot hom die heilige mag nader. As jy doelbewis nie een vark eet nie, wat nie geheel en al door die kategorie van Godse orde blij nie, moet jy ook onthou dat jy nog nie eers vir een sekonde in jou hele lewe volkome binnen Godse orde geblei het nie. En jy het nog nie jou hele lewe aan God toegewee nie. Wanneer jy die vark op sy stoot, moet jy onthou, jy is self een onrein vark, wat dier God op sy gestoot gaan word. Jy het verlossing nodig. Dis wat daai vir ons leer. En kom ons kyk nou na die verlossing is die laaste gedeelte waar, waar ons nou kyk, wat is nog relevant vir ons, en, uh, maar dat het daar nie verplichtend is, dit gaan oor Godse verlossing. So by die tempel het, 
het God die weg ingestel waar dier hy onrein sondags kan skoon was, hulle kan reinig, en waardig maak om toegang tot om te kry, en is het in woordigheid om mag lewe, dat hulle kan heilig. Hierdie weg behels dan dat die hoopriester vir die Israelite versoening moes doen. Hy het gedoen dier een offer te bring, en dier sy voorbring op grond van die offer. So ons kan nou nie in te veel detail en gaan nie om dit nou in klaar lang raak. Ons gaan nou voor in te spring na Jesus wat die vervulling bring, en dan gaan ons een bykie daarvan ons is hanteer. So ons lees eerstens Matthies 5 vers 17, en daar sê Jesus die volgende, Moe nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Die mense van die Israel wees in Hebrew Roots is lief daarvoor om hierdie vers aan te haal. En dit is een baie belangrike vers wat ons recht moet verstaan. Dit beteken dat die oud testament vooruitgewees het na die verlosser wat kom. Jesus sê hier dat hy die verlosser is waar jyn die hele oud testament jyn gewees het. So wat belangrik is, is dat ons nie die oud testament weggooi nie. Ongelukkig doen Christen het vandag. En dit is wat het sou wees as Jesus die oud testament ontbind het. Ons kan maar nie die oud testament ignoreer. Maar hy doen dit nie. En ons mag dit ook nie doen nie. Ons moet Jesus in die licht van die oud testament verstaan. Die oud testament het die hele raamwerk van verwachting en beloftes geskep en ons moet Jesus in die licht van hierdie raamwerk en beloftes sien. Anders gaan ons om nie verstaan nie of ons gaan om verkeerd verstaan. En dat hy dan die vervulling bring van hierdie raamwerk van verwachting en beloftes. So die wette oor die offers, die hoopriester in die tempel, was wette wat na Jesus jyn gewees het. Hierdie wette, met die functie om Jesus jyn te wees, word skadewees en types genoem. Net belangrijk, nie alle wette is skadewees en types nie. Daar is wette wat nog steeds gelden is vir ons vandag, soos die tien geboeie. Die wette wat skadewees en types is, is een ander soort wet as die tien geboeie. Ons, kan het, ons noem het baie keer ceremoniele wette, maar die Bijbel praat van types en skadewees. Skadewees en types is soos prentjie profesie, wat dier die demonstratie gewees het, wat Jesus een dag gaan kom doen. En dat ons die demonstratie kan bestudeer en een beter idee kry, hoe gaan het lyk wanneer die ware vervulling kom wat Jesus bring. En nou gaan ons na een paar voorbeelde, een paar gedeeltes uit die breers kyk, wat nou praat van hierdie types en skare wees. So, dit is die breers 8 vers 5, hoofstuk 9 vers 23-26, en hoofstuk 10 vers 1 en 2. So ons begin by 8 vers 5. So hulle die hoopriesters, wat een afbeeld sal, dit is nou een type in die Grieks, is typos, hierdie hoopriesters wat een afbeeld sal en skadewee van die hemelse dinge bedien. So hoor hulle hier so, hy sal skadewees en types betrokke by die tempeldienst, ne? die waar die hoopriesters bedien, hulle offers en al die dinge wat hulle by die tempel dien. En dan sien ons dat die, hierdie dinge wat hulle bedien, is een afbeeld sal en een skadewee van die hemelse dinge. So Israelse tempel wat hierdie hoopriesters bedien is, was een afbeelding van die jimmele waar God woon. Dit is soos een toneelstuk wat vir ons weis wat, wat gaan gebeur wanneer die rechte ding een dag gebeur wanneer Jesus in die jimmel ingaan. En ons gaan nou daarvan lees. Dan lees ons nou verder in Hebreus 8 vers 5. Hulle bedien hierdie, hierdie type en skadewee wat de afbeeldsel van die jimmelse ding is soos Mooses een godelike bevel ontvang het toe die tabernakel sou voltooi. Want God het gesê, hy het gesê Kijk het jy alles maak volgens die voorbeeld, nou daar is weer type in die Grieks, typos, wat jou, wat jou op die berg getoon is. En dan, Hebreus 9, van vers 23 af, dit was dus nodig dat die afbeeldinge, types, van al die dinge in die jimmel, in die jimmel het dier hierdie offers gereinig moes word, so die aardse tempel is gereinig met die offers wat die hoopriesers al gebring het in die priesters, maar die jimmelse dinge self dier beter offers as hierdie. So die tempel is dier offers gereinig, en die tempel was dan een afbeelding van die jimmele wat dier Jesus gereinig gaan word. So, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaakt nie. Dit is nou een theebeeld, weer is een type, van die ware nie. Die ware ding is dan nou, maar in die jimmel self, die jimmel self is die ware ding, om nou voor die aangezicht van God vir ons te verskyn. So sê hoopriester voor die um, versoen deksel gaan staan het, sy dier die voorhangsel gegaan het, verskyn die Heere voor hom, vir sy aangezicht, nou het Jesus rarig in die jimmele voor Godse troon gaan staan. En dan sê dit ook, en hy het ook nie omself, hy hoef ook nie omself dikwels te offer, soos die hoopriester elke jaar in die licht om ingaan met bloed wat nie sy eie is nie. 
ook nie om homself dikwils te offer, soos die hoopriester elke keer in die licht om ingaan met bloed, wat nie sy eie is nie. Want dan moet sy dikwils geleid het, van die grondlegging van die wereld af. Jylle sal nou nie sien, ek om hierdie relevant is. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om sonde dier sy offer weg te doen. Jesus hoef het een offer te breng. Ons gaan nou nie sien, ek met relevant is. Want, dis nou Hebreers 10 vers 1 en 2, want die wet wat die skadewee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier die selfde offers wat jaar na jaar gedierig gebring word, die wat toetree, is die technische term vir die wat tot God nader, wat is gelist in Leviticus, en dat kan hulle nie tot volmaaktheid leid nie, hierdie, hierdie offers wat elke keer herhaaldelik by die tempel gedoen is, kon nie hierdie mens wat nabij kom, rarig reinig en rarig heilig nie, omdat dit die heel tijd moes aangehou bring word, anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, as dit effectief was, omdat die wat die dienst verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustzijn meer van sonde sou gehad het nie. So die offers en die hoopriesters wat net prentjie profeseer, nie vervulling self nie, hulle het vooruit gewaas aan die werkelijke, en moes op een stadium die die werkelijke vervul en vervang word. So wanneer die volmaakte offer gekom het, hoef daar nie meer offers gebring te word nie. As die volmaakte offer gekom het, het, het hy gereinig en het hy geheilig, dan sal nie meer offers nodig nie. En omdat die offers nie meer nodig is nie, het daar die, is daar die stelsel vervul en hoef het nie meer aan te gaan nie. Het is nie meer verplichtend nie, nadat Jesus dit ver, vervul het. So wanneer ons dan Jesus lees, dat het nie gekom om dit, dit af te skaf nie, om te vervul, beteken dit, het gaan dit aan altijd nie, beteken hy, hy vervul dit, wanneer dit jyn gewaas, dat hy kom doen die rechte ding, hy kom reinig en heilig, so hoekom wil ons nog die offers bring, as die ware reiniging en heiliging klaar plaasgevind het, het hoef nie meer te gebeur en die sonnes is weggeneem. Het is klaar. Daar is nie meer reiniging en heiliging nodig nie, omdat Jesus' offer volmaak is, is die eens en vir altyd offer, soos ek gesê het. So Jesus het dier sy offer in die kruis, die straf en die vloek vir ons sonnes gedraad, dier in ons plek, dier God, vervloek te word, geloos is 3 vers 13. Hy het die dood gesterf wat ons verdien het, die straf geneem. Alles wat die onreinheid verdien, wees Godse oordeel. Jesus het daar gedra. Hy is buiten die stad, gekruisig, ook nog. Nee, wat buis, hy het hy, 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 hy balling vir ons gekruisig in die kruis. Hy is weggedraai. God het sy gezicht van hom weggedraai. Al daar die dinge wees, dan had hy die straf van die onreinheid gedraai. So reinig hy ons dan van ons sondes, dier dat hy in ons plek die onreinheid en alles wat het verdien gedraai. Jesus het homself volkome aan God toegeweid, dier God en sy naaste volmaak, dier sy hele leven liefde heen. Wanneer hy versoek is, het hy nie ingegee om te sondig soos ons nie. Sy volkome toewijding raak vooral duidelik aan die kruis. Daar het hy homself geoffer, sy leven geheel en al gegee, om vir God sy geliefde volk los te koop, en vir sy naaste die vergifnis met God moendlik te maak. Soos Jesus, soos Jesus namens ons ons vloek gedraad, het hy ook namens ons Godse wet volmaak gehou en word sy volmaakte wetsgehoorsamheid as ons eie wetsgehoorsamheid gereken. So doene word ons as volmaak geag en waardig gemaakt om in Godse teenwoordigheid te kom. So ons kan sê, Jesus het ons geheilig, so dat ons nou ook die staat is van heilig gesêt, wat ons lees in die Nieuwe Testament. Wanneer die Nieuwe Testament geloof is heilig is genoem word, beteken dit dan onder andere, ons meer in die naam, maar dit beteken onder andere dat ons volmaak is, God vind in ons een welgevalle en sê in ons op grond van wat Jesus gedoen het as ons hoopriester. Nie op grond van wat ons self gedoen het, nie op grond van ons eie werk is ons onrein. So die doel van die heilige rein en onrein onderscheid wette was om ons te leer dat die mens onrein is dier die sonde en dat ons nie tot God toegang het nie, maar dat God de weg ingestel het wat ons heilig maak so dat ons tot God toegang kry. Jesus is die weg wat vir ons toegang gee. Dier Jesus' offer het ons dan nou, dier sy offer as hoopriester het ons toegang tot God. So ons kan nou lees, Hebreus 4, 4 vers 14 tot 16. Terwijl ons dan een groot hoopriester het, wat dier die hemel het doorgegaan het, namelijk Jesus, die Seen van God, laat ons die beleidings vasthou, want ons het nie een hoopriester wat nie met ons swaak hierdie medelijk in nie, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, so dat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die rechtheid en om op die rechtheid gehelpt te word. Sy toegang tot God nou. 
Hebreus 10 vers 9 tot 22 sê dit ook, terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, want hulle by die tabernakel mag net heilige mens ingegaan het, dat beteken Jesus het ons heilig gemaakt, so dat ons nou kan ingaan in die heiligdom. Hy het ons, ons het vrijmoedigheid om in te gaan in die heiligdom, dier die bloed van Jesus, op die nieuwe en levende weg in ons in, wat hy vir ons ingeweid, dier die voorrang sal jy, en dit is hy vlees, en ons is een groot, en, en ons een groot priester by die huis van God het, laat ons toetree met een waarachtige hart, en volle geloos versekerdheid. So dier Jesus kreeg ons toegang om nou, om nou al, dier geloof tot God op sy troon te, te nader en gebed. Ons het ook dier Jesus die hoop, dat ons toegang tot die nieuwe jimmel en aarde het, om eendag met ons lichaam, tot God sy troon te nader, en met ons eie oor na om te kyk, en ons versoek aan om te rug. Dit is die uiteindelike hoop wat hy vir ons gee, hy maak ons waardig vir die nieuwe jimmel en aarde, want hou jylle die wette gaan weer, of ons toegang het op die einde tot die nieuwe jimmel en aarde. Onreinheid leer dat ons het nie toegang tot om, as ons nie, as ons met sonde besmet is, as ons gesondig het, Godse wet, sy ingestelle orde betree het, en ook as ons nie ons lewe volmaak gewaai het aan om nie, reinheid is nie genoeg nie, ons moet heilig wees, om na, na om te gaan. Niemand kan nou kom nie, behalwe die Jesus. Hy sê self, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader toe nie, behalwe dier my. Goed. So ons weet nou dat Jesus die vervulling bring van die offers, die tempel en die hoopriester, wat as typus jyn gewys het na, na dat Jesus enig gaan kom en dit gaan vervul. So aangezien die wette vervul is, beteken dat het ons het nie meer hoef te hou nie. So die vraag kan ook sê, as jy kan vraag, moet ons het hou, moet ons het nie hou nie, maar daar gedeelte in die Brees 10 vers 2 sê, dat as die offers mense volmaak gereinig het en geheilig het, dan sou die offers nie meer nodig gewees het nie. En Jesus het moest die volmaak te offer gebring. En, en hy het die mense volmaak gereinig en volmaak geheilig, so nou is die offers nie meer nodig nie. So die antwoord is, ons hoef raarig nie meer daar die offers te bring nie. Jesus het eens en altijd offer is genoeg. Nou die heilig, rein en onrein wette, dit is nou ons vraag, mag ons vaarkvleis eet? Dit is deel van hierdie stelsel van, van heilig, rein en onrein wette. Nou hierdie, hierdie heilig, rein en onrein wette was deel van die stelsel wat aantoon wat toegang tot God behels om het te kry en ook dat ons versoening van die hoopriester dier, die, dier sy offer nodig het, en hy geer het vir ons dan. Nou. Ons het het nie bos einie, en die hoopriester geer het vir ons. So aangezien Jesus ons volmaak gereinig en geheilig het, hoef ons ook nie meer die heilig, rein en onrein onderscheid wette te handhaaf nie. Ons het reeds toegang. So net soos ons nie meer die offers hoef te handhaaf nie, hoef ons dan nou ook nie meer die heilig, rein, onrein onderscheid wette te handhaaf nie omdat het alles deel is van die selfde stelsel, en daar die stelsel is vervul. So alhoewel die wette aangaande die heilig, rein en onrein onderscheid vervul is, en ons het nie meer hoef te hou nie, is dit steeds relevant. Die volgende keer as jy vark sien, kan jy maar gerust onthou dat jy ook een onrein vark is, wat nie geheel en al door die kategorie van mens behoort, wat hulle hele leven geheel en al aan God toegeweid het nie. Jy het verlossing nodig, dis wat jy sien in een vark. Jy sal nooit aan Godse eise kan voldoen om waardig genoeg te wees om in sy heilige teenwoordigheid in te kom nie. As jy op jou eie werke staat maak, gaan jy verwerp word. Onthou dan ook dat Jesus, soos een vlekkeloose lam, sonder enige gebrek, geheel en al sy hele leven aan God toegeweid en dat hy jou daarom kan reinig en heilig, zodat so jij jy waardig is, om in die heilige Godse teenwoordigheid te kom. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat jy woord vir ons gee, wat vol soveel diepte is, en vol soveel verstaanbare beelde, waarmee jy ons leer. En ons vraag dat, alhoewel hierdie wette complex is vir ons, moet ons nie dit bestudeer het, soos ons moes nie. Ons vraag dat ons die wette beter sal leer ken, en dat ons daar dier die prentjies kan sien waar dier u ons leer. 
en dat ons meer van die heiligheid sal herken, en wat toegang tot die het, omdat die heilig is, en dat ons sal besef, dat ons, van wie ons eie sonde nie tot die mag kom nie, dat ons verwerpelik is, en dat ons die ware hoopriester nodig het, Jesus Christus, wat ons vlekkeloose lam is, en die eens en vir altyd volmaakte offer gebring het, om ons werkelijk te reinig en te heilig, dat hy ons waardig maak om tot u te verskyn, en voor u te mag wees. Ons vraag dat u ons ook sal help met wijsheid om ons familie en vriende wat sikkel met die Israel visie en Hebrew roots, om hulle te kan bijstaan en te kan begeleid uit die woordheid, om dit recht te verstaan, dat hulle nie die evangelie sal verraai nie, maar dit beter sal leer ken. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.